，那《大放化网金刚》，他曾经有文武百尊。那么，文武百尊在他的他的显现啊，就是《大放化网金刚》的倒影。最后呢，有文武百尊出现，这是在指导一个人在往生佛国的时候会出现的现象。很简单，要一定要记住：当你看见非常强烈的光现在你的眼前的时候。你就融入它，那是本初光，那是本初的佛性光明。这个光明的显现不是来自于其他的地方，而是来自于你自己的佛性。有两次机会，这个机会过了，你只有。文尊的机会，跟武尊的机会，及半文武尊的机会，就是你的本尊出现，你融入本尊，这是第三个机会。你的护法出现，你融入护法，这是第四个机会。还有一个机会，就是愤怒跟微笑的本尊出现，这是第五个机会，你往生的机会。这五个以后，你就要六道轮回了。就不能够往生到佛国净土。你融入了光明里面，你的本初佛性并现的光明里面，你就成佛了。你融入了文尊，你就到了文尊的净土；融入了五五尊，就进到五尊的净土。融入微笑跟愤怒两种的尊啊合一的尊者，你也能够到本尊的这个好像是说金刚神的净土。这五个机会很扼要，简单扼要，跟你们讲。除了这五个以外，你就要六道轮回了。所以大家要谨记啊，要记住。所谓文武百尊，其实不止文武百尊，另外还多出好几尊的微笑跟愤怒合起来的的本尊。